Nah, sekarang video bagian ketiga yaitu membuat bambunya ada badan dan badannya bernapas. Ya, bergerak. Jadi nggak cuma diam berdiri aja. Ini saya close dulu. Sekarang ini ini, ini untuk bagian bambu biasa bawah kepala. Ini saya tekan out, tekan out biar bisa zoom out. Kalau nggak ditekan out, nanti zoom in. Ya, ini zoom out. Kemudian kita keluar. Dari uh, subfolder ini. Ke sini. Kita keluar lagi ke scene 1. Nah. Kita copy. Bagian badan dan tangan kaki ini semua kita copy. Kita seleksi, kita copy semua. Ctrl X. Kita masukkan ke, dari scene 1 kita masuk ke bambu biasa bawah. Di sini ada, kalau kita masuk klik lagi kan, bambu biasa bawah kepala. Nah, subfolder. Tapi kita nggak di situ, kita taruh badan-badan tuh di sini. geser biar kelihatan lebih panjang. Nah, bisa jadi untuk badan ini kita bikin folder-foldernya bisa, ya. Tapi saya pikir uh, untuk gerakan yang simpel nggak perlu. Ini saya taruh di atas dulu. Kita rangkai. Kalau kita mau taruh belakang, caranya gimana? Kita klik kanan, arrange, send to back. Itu untuk ke belakang. Ini bisa, bisa kita gerakkan ke kiri, ke kanan. Dengan keyboard. Kemudian untuk tangan ini, karena tangan ada pasti ada tangan kiri, kanan. ya, Ada tangan kiri, tangan kanan. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Kemudian untuk membalik flip atau memutar, ya. Kita bisa gunakan free transform. Tetapi kalau seperti ini untuk untungan berarti harus pasnya. Nah, supaya benar-benar pas uh, memflip atau membaliknya, kita gunakan di sini adalah modify transform Bukan free, nggak free lagi. Tetapi kita flip vertikal atau horizontal. Kita coba yang vertikal. Kacau, ya kan? Bukan vertikal, control Z. Flipnya yang benar adalah flip horizontal. Transform, flip, flip horizontal. Nah, <tuh> kita taruh di sini. Seperti ini. Nah, kemudian kita kasih celananya. Celananya saya kasih ke belakang. Klik kanan. Arrange. Send to back. Kemudian baru kita kasih kaki. Klik kanan. Arrange. Send to back. Jangan khawatir dia kelebihan kota, lebih kotak, nggak usah khawatir. Untuk sementara bikin aja dulu. Seperti ini. Ctrl C, Ctrl V. Sama seperti tadi. Ya, ini nggak mungkin kakinya kiri semua. Berarti kita ke Modify, Transform, Flip, Horizontal. Klik kanan, Arrange, Send to Back. Nah, dari sini sudah jadi kan, tapi belum bernapas loh. Control Enter. Kita lihat. Nah, itu sudah ada badannya. Tapi belum bernapas. Ya, nah sekarang supaya membuatnya dia bisa 
seperti bergerak bernapas. Sebentar, saya ke sini dulu satu. Di sini saya atur agar benar-benar tidak pakai kotak berlebihan seperti ini besar atau ada yang kurang seperti ini. Kita paskan. Dipaskan sesuai sesuai kebutuhan size-nya berapa. Oke, kita akan atur size-nya sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, ada size-nya memang. Kalau kita klik di karakter, size ini tidak akan keluar. Karena di sini properties mengisi, uh, mengisi data, da menampilkan data-data dari karakter. Kalau properties yang kita klik di background, maka dia akan mengatur properties background-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa width-nya 160, kelebihan. Sedangkan height-nya 160, pas. Nah, sedangkan yang ini berarti berlebihan kan? Nah, kita bisa kurangi dengan cara coba 80. Wah, ini kurang. Ya, terus tambahkan lagi 100. Wah, kurang lagi dikit. Apa ya? 90 mungkin? 95? delapan lima, oke, delapan lima pas, usahakan uh, ukurannya tidak berlebihan tapi juga cukup pas, seperti ini tidak terlalu berlebihan. Nah sekarang bagaimana membuat karakter yang bernapas? Saya double klik di sini dari scene satu masuk ke folder bambu biasa bawah. Sepertinya hang. Oke. 